এয়ারপোর্টটা খুব সুন্দর সাজিয়েছে দিওয়ালির জন্যই বোর্ডিং হয়ে গেছে কলকাতা টু দিল্লির ফ্লাইটে দিল্লি এয়ারপোর্টটা ভীষণ সুন্দর করেছে জলটা দশ টাকা অভিজিৎ এসছে আমাকে স্টেশন থেকে নিতে হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি পলাশ আর তোমরা দেখছি ফোর নাইন ফোর ফোর মাইলস আজকে আমার লাস্ট ডে কলকাতাতে এরপর আবার কাজের জায়গায় লন্ডনে ফিরে যেতে হবে কালকে কাল সকালে আমার ফ্লাইট সকাল সাড়ে ছটায় তো মাঝ রাতে আমাকে বেরোতে হবে আর তার আগেই লাস্ট বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম চা খেতে আমি ঠিক এইখানে চাটা খাই এখানে দেখতে পাচ্ছ প্রচুর বাইকের লাইন প্রচুর লোকজন আসে চা খেতে আর আমার অনেক বন্ধু হয়েছে এখানে সবার সাথে দেখা করেছি আগে বাট আজকে আর দেখা করার সুযোগ হলো না আমি জাস্ট এখান থেকে বাড়ি ফিরে গাড়িটা রেখে দেব এটাই আমার শেষ রাইড এই ট্রিপের আর আমার ভাগনা আমার সঙ্গ ছাড়লো না আজকে ও আমার সাথে বেরোবেই আমার সাথেই আছে কাল থেকে বোঝ গাছ মোটামুটি কমপ্লিট আমার আর কিছু বাকি লাস্ট একদম ফিনিশিং টাচ ওটা করে তারপর মাঝে হাতে বেরিয়ে যাবো আমি বেরিয়ে পড়েছি এখন ভোর সাড়ে তিনটে বাজে এরপরে যেতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগবে এখান থেকে রাতে ফাইনাল গোজগাছ কমপ্লিট করার পর আর ঘুমোয়নি কারণ অতটুকু সময় ঘুমোলে উঠতে প্রবলেম হতো রাত দুটোয় স্নান সেরে আস্তে আস্তে রেডি হয়ে তারপর বেরোলাম যাই হোক ফ্লাইটে একটু ভালো করে ঘুম দিয়ে নেব খন আর তোমরা শেষ পর্যন্ত আমার সাথে থাকো আমি চেষ্টা করব যতটা সম্ভব তোমাদের আমার পুরো জার্নিটা দেখানোর এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছি এখন চারিদিক অন্ধকার বাট এয়ারপোর্টটা খুব সুন্দর সাজিয়েছে দিওয়ালির জন্যই এখনো হাতে অনেকটা সময় আছে লাগেজগুলো আগে চেক ইন করিনি তারপর সিকিউরিটি চেক হওয়ার পর আমি একটু ব্রেকফাস্ট করে নেব আমি কেএফসি থেকে একটা জিঙ্কার বার্গার এক প্যাক ফ্রাইস আর একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক নিয়ে নিয়েছি এগুলো শেষ করি তারপর আমি বোর্ডিং গেটের থেকে যাব আর ফ্লাইটে বোর্ড করব। বাইরের ওয়েদারটা দেখো একবার আজ একটা সাইক্লোনের ফোরকাস্ট আছে বাট আমার মনে হয় সেটা আসার আগে আমি দিল্লি পৌঁছে যাব আমি দিল্লি পৌঁছে গেছি এখন আমার লন্ডনের ফ্লাইটের জন্য পাঁচ ঘন্টা এখানে ওয়েট করতে হবে চলো তোমাদের দিল্লি এয়ারপোর্টটা একটু ঘুরিয়ে দেখাই দিল্লি ডিউটি ফ্রিটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে এবারে দেখো এখানে শিভাস এক লিটার পাওয়া যাচ্ছে পনেরো বছর পুরানো এক রাত দাম ন হাজার তিনশো নব্বই দুটো একসাথে নিলে বারো হাজার তিনশো চল্লিশ আর তার সাথে একটা ট্রলি ফ্রি আছে দেখো লেফটে অনেক কসমেটিক্স আর পারফিউমের দোকান আছে এগুলোর ব্যাপারে আমার খুব একটা বেশি ভালো আইডিয়া নেই যদিও
দিল্লি এয়ারপোর্টটা ভীষণ সুন্দর করেছে তো আমি গেটের দিকে হাঁটছি এখন এত সকালে আমাকে উঠতে হয়েছে মানে রাতে তো ঘুম হয়নি প্লেনে ওঠার পরেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছি পুরো হোল টু আওয়ার্স আমি ঘুমোতে ঘুমোতেই চলে এসেছি আমি আর চোখ খুলতে পারিনি দিল্লি থেকে আর এক ঘন্টা পরে আমার ফ্লাইট এই ভেন্ডিং মেশিনে জল আছে এগুলো দশ টাকা করে ড্রিঙ্কগুলোর দাম বেশি বাট জলটা দশ টাকা তো কোকা কোলা একশো টাকা বাট যেটা প্রয়োজন সেটার দাম দশ টাকা আসার সময় আমাকে প্রায় আড়াইশো টাকার জল কিনতে হয়েছিল একটা জল আড়াইশো টাকা এটা ভীষণই ভালো ব্যাপার যে দশ টাকার জল তুমি কিনতে পারো এটা বোর্ডিং হয়ে গেছে বসে গেছি ফ্লাইটে এবার আরও এক ঘন্টা ওয়েট করতে হবে সব কিছুই ভীষণ মিস করছি বাট অন দা আদার হ্যান্ড আমি এক্সাইটেড যে আমার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কলিগসদের সাথে আবার দেখা হবে আমার লন্ডনে তো সেটার জন্য আমি এক্সাইটেড প্লেনে খাবার সার্ভ করে দিয়েছে একটু আগে ড্রিঙ্কও দিয়েছিল খাবারটা দেখে ভালোই মনে হচ্ছে এইবারে আমার চোখ এখনও ঘুমে বুঝে আসছে খাবারটা শেষ করে আমি আবার একটু ঘুম দিয়ে নেব ল্যান্ড করে গেছি লন্ডন হিট্রো এয়ারপোর্টে যেদিন যাই সেদিনও বৃষ্টি ছিল লন্ডনে আজকে বৃষ্টি এই পুরো জার্নিটা আমার খুব ভালো কেটেছে অন্য সময় আমি ভীষণ বোর হই কিন্তু এইবারে আমি দুখানা জিনিস করেছি খাওয়া আর ঘুম কারণ লাইনে কতক্ষণ লাগবে অলরেডি আমি দেখতে পাচ্ছি প্রচুর লোকজন যাচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডাইরেকশান থেকে লোকজন আসছে এইটাই আমার ভয় কারণ ইমিগ্রেশন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকাটা বিষয় একটা পেনফুল ব্যাপার ইমিগ্রেশন ক্লিয়ার হয়ে গেছে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় লাগলো এবার আমি আমার লাগেজগুলো কালেক্ট করব তারপর নিচেই টিউব স্টেশন আছে টিউব স্টেশনে গিয়ে ওখান থেকে টিউব ধরব আমি টিউবে করে ইস্ট হ্যাম স্টেশন পর্যন্ত যাব তারপর ওখান থেকে একটা ক্যাব নিয়ে বাড়ি মাঝখানে যদিও ব্যারেন্স কোর্ট থেকে টিউব চেঞ্জ করতে হবে কারণ এখান থেকে ইস্ট হ্যাম যাওয়ার ডাইরেক্ট কোনো টিউব নেই ভালো ঠান্ডা আছে আমি ফুড ইস্টটা গায়ে দিয়ে নিই দিওয়ালি লন্ডনেও প্রচুর লোকজন দিওয়ালি সেলিব্রেট করে দেখো বাইরে কত বাজি ফাটছে এখন 
থেকে ডিস্ট্রিক্ট লাইন পাবো এখান থেকে যাবো ইস্ট হ্যাম কিন্তু নেমে দেখি ডিস্ট্রিক্ট লাইন সিবিআর ডিলে তো সাত মিনিট দেখাচ্ছে পার্কিং দেখা যাক মনে হচ্ছে ভিড় হবে আমার কাছে দুটো বড় বড় লাগে যাচ্ছে একটা ব্যাগ প্যাক আছে চলে যাবো কোনোভাবে চাপ কোথাও আগুন লেগেছে ফাইনালি আমি একটা ক্যাব নিয়ে নিয়েছি জেনারেলি ইস্ট হ্যাম থেকে ইলফার যেতে ক্যাবে দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় লাগে যেহেতু আজ দিওয়ালি বাড়ি পৌঁছতে একটু বেশি সময় লাগতে পারে ক্যাব ড্রাইভারের সাথে গল্প করতে করতে ফাইনালি বাড়ি পৌঁছে গেলাম তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো আর এখন যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে ভালো থাকো বাই গুড নাইট